கிருஷ்ணாமத்துக்கு சோத்திரம் புனித வெள்ளி இது ஆண்டவருடைய சிலுவையின் மரணத்தை நினைவு கூறும் ஒரு நாளாக நாம் கிறிஸ்தவர்கள் உலக வழியாக இதை நாம் பண்டிகையாக அல்ல இதை நாம் ஆண்டவருக்காக நாம் அனுசரிக்கிறோம் இப்படியாக இந்த புனித வெள்ளியில் ஆண்டவர் அந்த சிலுவையில் மொழிந்த ஏழு வார்த்தைகளை நாம் தியானிப்போம் இந்த சிலுவையின் மரணம் என்பது ஆண்டவர் உலக இரட்சகராக இந்த உலகத்தில் பிதாவின் சித்தத்தின்படி இந்த உலகத்தில் அவர் ஜெனிப்பித்தார் இந்த உலகத்தில் அவர் வாழ்ந்து வளர்ந்து ஊழியம் செய்து இந்த உலகத்தில் அவர் தன்னுடைய பணிகளை அவருடைய பிதாவின் கட்டளையின்படி செய்து கடைசியாக நமக்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக பாவியானார் அவர் சிலுவையில் தன்னுடைய ஜீவனை நமக்காக அவர் சிலுவையில் அர்ப்பணித்தார் சிலுவையில் அதை நமக்காக விட்டார் சிலுவையில் சிலுவை மரணத்தை அவர் வென்றார் பிசாசை தன் கால்களில் அவர் நசுக்கினார் இப்படியாக இந்த சிலுவையின் மரணத்தை ஒருவொரு கிறிஸ்துவனும் ஒருவொரு விசுவாசியும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாகவே நினைத்தருள வேண்டும் இந்த சிலுவையின் மரணத்திற்கு முன்பாக சீஷர்களுக்கு சீஷர்கள் மத்தியில் அவர் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததே ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் என்று அவர் உரைத்தார் ஆம் கோதுமை மணியாக அவர் இந்த உலகத்தில் உலகத்தில் அவர் விதைக்கப்பட்டு அவர் மூலம் ஆவிக்குரிய கனிகள் இந் இந்நாளில் நாம் அதை பொசிக்கிறோம் அந்த ஆவிக்குரிய கனிகளுக்காக அன்று அவர் மறித்தார் செத்தார் செத் அவருடைய மரணத்தின் மூலம் நம்முடைய கிறிஸ்துவம் என்று தழைத்திருக்கிறது அன்று அவர் அந்த கோதுமை மணியானது விழுந்து நிலத்தில் விழுந்து அது தன்னுடைய தன்மையை வெளிப்படுத்துறதுக்காக அது செத்து அதன் மூலம் மற்ற காரியங்கள் அந்த கோதுமை செடியில் வளர்ந்தது இதை ஆண்டவரே இதை நாம் அறிவுபூர்வமாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக ஆவிக்குரிய காரியங்களாக நாம் யோசித்து பார்ப்போமானால் நிச்சயமாகவே நமக்கு பலன் உண்டு முதலாவது வார்த்தைக்கு நாம் ஆயுத்தமாக லூக் எழுந்த அசோசியேஷம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் ஆம் வாசித்த இந்த வார்த்தையில் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் மன்னியும் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தை நமக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார் எப்படி மன்னிக்கிறார் ஏன் மன்னிக்கிறார் எதற்கு மன்னிக்கிறார் என்று யோசிப்பதற்கு முன்பாக மன்னிப்பு என்ற இந்த காரியம் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதா இல்லை என்றால் இந்த தியானத்தை நாம் தியானிப்போம் நிச்சயமாக மன்னிப்பு நம்முடைய இருதயத்திலும் நம்முடைய ஜீவனிலும் தடை தோங்கும் ஒன்று சாமியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்ப்போமானால் அந்த இடங்களில் ஏலி ஏலியுடைய குமாரர்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்த அந்த காரியத்தில் அந்த நேரத்தில் அந்த நாட்களில் அவன் விண்ணப் அவன் அந்த இடத்தில் சொன்ன காரியம் ஒருவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய் செய்வானையாகில் அவனுக்காக விண்ணப்பம் செய்யத்தக்கவன் யார் என்று கேட்ட அந்த காரியத்தை நாம் பழைய ஏற்பாட்டின் காரியத்தை நாம் யோசிக்கும் பொழுது சங்கீதத்தில் சங்கீதக்காரன் மூலமாக ஆண்டோடைய மரணத்தை முப்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தில் நாம் வாசிக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்திலும் அதனுடைய முழு அர்த்தத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் இந்த இடங்களில் இந்த இடங்களில் க கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யும் ஒரு மனுஷனுக்கும் ஒரு மனுஷிக்கும் ஒரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு தேசத்திற்கும் ஒரு இந்த உலகத்திற்கும் விண்ணப்பம் செய்யத்தக்கவன் யார் அது நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிசு மட்டுமே அவர் விண்ணப்பம் செய்தார் எப்படி விண்ணப்பம் செய்தார் தன்னுடைய ப பரிசுத்துக்குரிய அந்த சரீரத்தை பாவத்துக்குரிய சரீரமாக மாற்றி அவர் விண்ணப்பம் செய்தார் அவர் பாவியானார் அவர் பாவியானதன் மூலம் நாம் பரிசுத்தமானோம் அப்படி விண்ணப்பம் செய்ய அவர் இந்த உலகத்தில் அன்றைய அந்த நாளில் சிலுவையில் அவர் தன்னுடைய சரீரத்தை எந்த அளவுக்கு அவர் மற்றவர்களால் நொறுக்கி கொள்ள முடியுமோ எந்த அளவுக்கு அவர் அவரை தாழ்த்தி கொள்ள முடியுமோ எந்த அளவுக்கு அவர் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக தான் எந்த சித்திரவாதையும் அனுபவிக்க முடியுமோ அதை அனுபவித்து எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீங்களும் நானும் அந்த நாட்களில் அந்த ஜனங்கள் செய்த பாவத்தை அவர் ஏற்றார் அவர் ஏற்றதன் நிச்சயத்தினாலே இன்று நாம் இந்த வசனத்தை நாம் தியானிக்கிறோம் ஆம் நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாக போவதும் அவருடைய சுத்த கிருபை அந்த கிருபையின் ஒரு துளி மன்னிப்பு பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு இருப்பினும் பிதாவினிடத்தில் அவர் 
ஆம் திமிர்வாத காரனை அவர் எழுப்பின பட்சத்தில் அந்த நாளில் ஏற்பட்ட எதிர்ப்புக்கு அவர் சொன்ன காரியம் மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் மனுஷகுமார் தேவகுமாரனாக அல்ல மனுஷகுமாரனாக அல்ல இந்த இடங்களில் அவர் பாவம் மன்னிப்பை பிதாவினிடத்தில் கோருகிறார் அவர் கோரின காரியம் அவருடைய அதிகாரத்தையும் அவருடைய அவருக்கு தந்த அருளையும் அவர் அந்த இடங்களில் எல்லா விதத்திலும் எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றுக்குமாக மேலான பிதாவினிடத்தில் அவர் தன்னை தாழ்த்தி பாவமுற்ற அந்த மக்களுக்காக தன்னுடைய அதிகாரத்தையும் அவர் அந்த இடங்களில் செலுத்தாமல் தன்னை தாழ்த்தி பிதாவினிடத்தில் அவர் அந்த ஜனங்களுக்காக மன்னிப்பை கோரினார் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று லுக்கா ஏழு நாற்பத்தி நாலிலிருந்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த ஸ்திரீ எந்த விதத்தில் ஆண்டவரிடத்தில் முழு அன்பை தந்தாலோ அந்த அன்பிற்கு மேலான அன்பு நம்முடைய ஆண்டவருடைய அன்பு அந்த ஸ்திரீக்கே அவ்வளோ அன்பு இருக்கும்பொழுது அதற்கு மேலான அன்பு நம்ம நம்முடைய ஆண்டவர் உடையவர் அப்படி முழு அன்பாக நமக்காக அந்த இடங்களில் அந்த அந்த வீரர்களுக்காகவும் அந்த ஜனங்களுக்காகவும் அவர் மன்னிப்பை முழு அன்போடு கோரினார் யாருக்காக அவர் யாருக்காக அவர் கேட்டார் எந்த ஜனங்களுக்காக கேட்டார் அந்த யூத ஜனங்களுக்கு ரோம வீரர்களுக்கு அந்த பிலாத்துக்கு அங்குள்ள அந்த தளபதிக்கு அங்குள்ள அந்த பிரதான ஆசாரியனுக்கு அவரை அறிந்தும் அறியாமல் போன சீஷர்களுக்கு எல்லோருக்கும் அவர் அந்த மன்னிப்பை கோரினார் யார் எந்த விதத்தில் மன்னிப்பு செய்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கும்பொழுது தாங்கள் பிழைத்தால் போதும் என்று மேலாடையை கூட விட்டு ஓடின சீடுகர்களுக்காக அவரை நிர்வாணப்படுத்தியே தீர வேண்டும் என்பதற்காக தன் மேலாடையை கிழித்து கொண்ட பிரதான ஆசாரியனுக்காக வஸ்திரங்க வஸ்திரங்களை முகத்தில் மூடி கண்களை கட்டி அவரை அடை அவரை அடித்து உன்னை அடித்தவன் யார் என ஞான திருஷ்டினால் அதை அறிந்து கொள் என்று அவரை இகழ்ந்த அந்த படை வீர ரோம படை வீரர்களுக்காக பரியாசம் செய்த ஈரோது மற்றும் போர் சேவர்களுக்காக பல பல பலவான ஆடையை உடுத்தி பரியாசம் செய்தவர்களுக்காக பரபாசை வேண்டும் என்று பாசாங்கு செய்தவர்களுக்காக சிலுவையில் அறையும் சிலுவையை அறையும் என்ற அந்த ஜனங்களுக்காக சிலுவையில் அறையும் சிலுவையும் என்று அவரிடமான நன்மைகளை பெற்ற அந்த ஜனங்கள் அந்த இடத்தில் அவருக்கு விரோதமாக பேசினார்கள் காரி உமிழ்ந்தவர் காரி உமிழ்ந்தவர்களுக்காக சிரசின் கோ சிரசிலே கோலால் அடித்தவர்கள் கன்னத்தில் அறைந்தவர்கள் யூதரின் அரசே வாழி என்று ஏளனம் செய்தவர்கள் கைகளை கழுபவர்கள் கழு கைகளை கழுவின அந்த பிலாத்திற்காகவும் உன்னையே காப்பாற்றிக்கொள் ரட்சித்துக்கொள் என்று அந்த சிலுவையில் மறுபக்கம் தொங்கின அந்த கல்வனின் ஏளன ஏளனத்தை செய்த அந்த நேரத்திலும் அவர் இப்படியாக இத்தனை துரோகங்களையும் செய்த அந்த ஜனங்களுக்காக அந்த படை வீரர்களுக்காக அவர் எத்தனை விதமான மன்னிப்பை அவர் கோரினார் நாம் யோசித்து பார்ப்போமானால் நம்மிடத்தில் அந்த மன்னிப்பில் ஒரு பகுதி ஒரு பகுதி கூட அல்ல ஒரு துளி என்று கூட சொல்லலாம் அந்த மன்னிப்பு நம்மிடத்தில் உள்ளதா மற்றொரு நாம் நேசிக்கும் நேசம் எதற்காக மற்றவர்களை நாம் அன்பு செலுத்தும் நே நோக்கம் எதற்காக இந்த பரந்து விரிந்த இந்த உலகத்தில் இந்நாட்களில் நாம் யோசித்து பார்ப்போமானால் அன்புக்கும் விலை உண்டு மன்னிப்பிற்கும் விலை உண்டு ஆம் ஒருவரை நாம் மன்னிப்போமானால் அதற்கு ஒரு கிரேயத்தை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் ஒருவரை நாம் நேசிக்க வேண்டுமானால் அதற்கும் ஒரு கிரேயத்தை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் இப்படியாக கணவன் மனைவி இடையில் உண்டான அந்த மன்னிப்பு பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் உண்டான அந்த மன்னிப்பு சபையில் அந்த மன்னிப்பு சமுதாயத்தில் அந்த மன்னிப்பு தேசத்தில் அந்த மன்னிப்பு உலகத்தில் அந்த மன்னிப்பு ஏசு சிலுவையில் தந்த அந்த மன்னிப்பு எந்த அளவிற்கு உள்ளது யோசி யோசிப்போம் நாம் விசுவாசிகள் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் நாம் ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் ஊழியம் செய்கிறோம் நாங்கள் சபைகளை நடத்துகிறோம் நாங்கள் ஸ்தாபனங்களை செயல்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லும் எல்லோருக்காகவும் இந்தியாவில் புறஜாதி மக்களுக்காகவும் இந்த மன்னிப்பை நாம் நிச்சயமாக அருளை செய்ய வேண்டும் நாம் நமக்காக ஊழியம் செய்யக்கூடாது ஆண்டோருக்காக செய்ய வேண்டும் ஆண்டோருக்காக செய்யும் ஊழியம் மன்னிப்பில் தொடங்க வேண்டும் மன்னித்த பிறகே நாம் அன்பை செலுத்த முடியும் ஆகியால் ஒரு விஷயம் நாம் நம்மை யோசிப்போம் இந்த மன்னிப்பை நாம் உணர்கிறோமா இந்த மன்னிப்பை மற்றவர்களுக்கு நாம் அருளுகிறோமா ஆண்டவரிடத்தில் நாம் ஒப்படைப்போம் ஆண்டவர் நம்மை வழிநடத்துவார் ஆமீன்